Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Hoy tenemos una emisión especial, vamos a estar eh, viendo un pantallazo de ediciones anteriores de, de BATEV, de la exposición, eh, a nuestro criterio, una de las más grandes dedicadas a la construcción. Y estuvimos recorriéndola este año, eh, precisamente en, en La Rural, donde estuvimos recorriendo la edición 2018, el día 6 al 9 de junio, en el predio de La Rural. Realmente fue una exposición muy movida, muy interesante. Hemos podido charlar con varios expositores, por supuesto de la actualidad, un poco de lanzamientos que tiene cada empresa en particular y las expectativas para esta edición. Lo voy a dejar con los protagonistas de este programa, los expositores de BATEV 2018. Nos encontramos, por supuesto, en, en la Expo Batev, en el stand de Listones Giordano, firma italiana con 10 años de presencia en la Argentina. Vamos a hablar con sus representantes, el señor Iván Rodríguez y el señor Norberto Testa. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos aquí. Eh, una empresa que, como bien dije, tiene 10 años de presencia aquí en la Argentina. Cuénteme un poco cómo fueron los comienzos, cómo fue que eh, comenzaron a insertar esta firma italiana aquí en la Argentina. 
Sí, los comienzos fueron hace 10 años, eh, empezamos trayendo, nosotros somos una empresa de pisos, de madera, de ingeniería, con lo cual de alta gama. Eh, comenzamos hace 10 años eh, con productos más estándar para el mercado y hace 3 años ampliamos la gama de productos, <coughs> tenemos pisos para eh, tres colecciones distintas, una colección clásica, eh, donde son pisos convencionales, una colección atelier, que es una colección donde prevalece una cierta rusticidad, nudos, y, una, y la última, que es un tope de gama, que se llama Natural Genius, que está hecha por diseñadores italianos, cinco diseñadores italianos. Eh, cada uno hizo un producto para nuestra marca, entre ellos Patricia Urquiola, Daniel Lago, Miguel De Luqui, eh, un producto nuevo que nos va a entrar es uno de Paola Lenti, eh, así que eh, nosotros el ingreso del listón de llorón en la Argentina fue básicamente porque no había un producto para el consumidor final o el arquitecto eh, de alta calidad. Bien. Cuando hablamos de listón de Jordano, ¿qué es lo que identifica? ¿Qué, ¿Qué quiere decir un poco más? Este, ¿Cómo podemos explicar un poco que sean pisos de alta gama? La marca listón de Jordano no es solamente una marca de pisos, sino es un concepto de tabla. Listón de Giordano es un producto que se elaboró pensando de origen y que tuviera una calidad alta en la resistencia, ya sea mecánica y ya sea en el diseño. Es un producto que no hay en el mercado competencia desde el punto de vista técnico porque tiene una elaboración especial, tiene una base hecha en madera de abedul que tiene unas características muy particulares. Lo hacen un, un piso estable en el tiempo e indeformable de por vida. Tiene flexibilidad, se puede colocar sobre calefacción radiante directa y además se puede poner en cocinas y baños, que es lo, la novedad, una de las novedades más importantes porque es un piso de madera colocado en cocinas y baños sin riesgo a que se le, le pase nada con el agua. Y lo que la hizo famosa en el mundo fue su calidad técnica y la cantidad de variantes que tiene. Tiene cuatro tipos de prefinish y tiene tres colecciones, como decía Iván, y las combinaciones de productos entre colores, diseños y, y, y acabados son más de mil. Entonces de, le da una amplitud de, de, de variantes al, al consumidor que no había acá en la Argentina y eso es lo que la hace diferente a la marca. ¿no? Iván, contame qué es lo que compone los pisos del listón de Jordano, qué es lo que los hace diferentes. Te cuento, básicamente lo que lo hace diferente es la calidad constructiva. Nuestro piso está compuesto por, por dos láminas, dos tipos de soporte. Eh, una lámina superior, que está, en este caso está hecha en roble, en roble de origen francés, y una, un soporte, es un soporte náutico de madera dura de abedul. Eh, lo que le da el abedul y en el roble lo que tiene es una gran compatibilidad, con lo cual el multilaminado de abedul, que se usa mucho para la náutica, junto con estos, estas incisiones que tiene el piso, lo hace un producto que es flexible, tiene cierta flexibilidad, con lo cual absorbe muy bien los cambios de temperatura, ya sea si hay losa radiante o si tenemos un día de mucha humedad. Lo que garantiza tanto el soporte de abedul náutico que utilizamos con el roble, es lo que decía Norberto, lo que garantiza la indeformabilidad del producto. El producto es sumamente estable. Es tan estable que nosotros podemos instalar un piso de madera pegado, sin, sin necesidad que tenga microbisel. El microbisel es una junta que está en todos los pisos prefinillos de ingeniería para disimular imperfecciones de las tablas. En este caso el cierre es a 90 grados, con lo cual no se acumula suciedad eh, y cuando lo ves colocado realmente, es, estéticamente, es, es mu mucho más lindo ¿no? que al tener bisel. Eh, el piso nuestro está ideado, construido para colocar sobre carpetas con losa radiante eh, y puede estar sometido a, alta, a altas temperaturas o cambio de temperaturas muy bruscos. Es ideal para cocinas y baños, con lo cual si sufre con un poco de, de agua o de humedad ambiente, ya sea porque se derramó un líquido o porque se tuvo un percance en la casa, se dejó una ventana abierta y demás, no necesariamente el piso se tiene que levantar. Esta flexibilidad lo que hace es mantiene siempre el piso en estabilidad. El piso puede mover un poco, pero siempre vuelve a su estado original sin la necesidad, como cualquier tabla, de deformarse. Lo que me decías vos, ¿qué es lo que lo hace diferente? Aparte de esto, es que 100% soporte náutico 
de madera, eh, madera dura de abedul, eh, no tiene otra madera en el medio, no, no hay pino, no hay eucaliptus, no hay abeto u otro tipo de soportes de madera blanda contra madera dura como el roble. Acá son dos capas de madera, de madera dura. Bien, excelente. Es la primera vez, chicos, que están aquí en Bateu. Es su, su, su primera este, aparición aquí en, en, en la expo. Cuéntenme un poco cuáles son las expectativas que tienen. Las expectativas son hasta ahora están siendo cumplidas, porque hemos tenido mucho éxito. Ha venido muchísima gente, muchos arquitectos, muchos que ya los conocemos, porque trabajamos todo el año eh, en el día a día con ellos, en los estudios, en las obras y otros que nuevos que no los conocían. Esto, esta feria sirve para tener una visibilidad más grande. Vienen muchos arquitectos del interior, eh, de Gran Buenos Aires, entonces te dan posibilidades de llegar con la marca y mostrarla en forma directa y que puedan ver todos los productos, a, a pesar de que no están todos los productos acá ahora. Eh, y las expectativas son muy buenas, realmente hemos tenido, estamos muy contentos hasta ahora con, con la feria. Muy bien, Iván, pues, ¿estamos para el año que viene volver a encontrarnos aquí en Batev? Sí, sí, seguro, seguro. Seguro que la, la feria se presentó muy bien, eh, vino gente de, de todos lados, del interior, eh, y nos sirvió realmente, nos sirvió mucho, así que seguramente vamos a estar eh, básicamente transmitiendo lo que es Listón de Jordano a nivel internacional, ¿no? En Argentina hace 10 años que estamos, pero la marca a nivel internacional es innovación permanente. Con lo cual para nosotros es un orgullo representarla y, y poder estar otro año acá en Batev. Muy bien, agradezco a los representantes de Listones Giordano, Iván Rodríguez y Norberto Testa por habernos recibido. Una firma internacional con presencia aquí en la Argentina que brinda productos de alta calidad y sin duda una empresa que apuesta mucho a la innovación. Gracias por recibirnos y hasta el año próximo. Muchas gracias, gracias. muy amable. Gracias. gracias, hasta luego. Continuamos en Batev.